మన ఇండియన్ హిస్టరీని ఎలా దాచిపెట్టారు ఎలా మోసం చేస్తున్నారు మనల్ని ఎలా కొందరు లీడర్స్ హౌ దిస్ దే బ్రాకెట్ దెమ్ సెల్వ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇప్పుడు దాకా చరిత్రని ఏం ఏదైతే చెప్పారో అంటే మన ఎస్పెషల్లీ మన స్కూల్లో నేర్చుకున్న అంతా తొంభై శాతం బిస్కెట్ బిస్కెట్ అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు నేను డిసైడ్ చేస్తా ఎందుకంటే నేను ప్రూవ్ చేయగలుగుతా ఓకే రాష్ట్రీయ స్వయం సేక సంఘ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడైనా ఇబ్బంది జనాలకు వస్తే మనం ముందుకు పోయి మనం మన మన ప్రాణాన్ని అడ్డుపెట్టి జనాలకు మంచి చేయాలనే వ్యక్తి మనుబైన్ వీళ్ళందరూ ఒక ప్లే ఒక రిటర్న్ వచ్చారు ఆశ్రమానికి మధ్యలో ఖానాపూర్ అనుకుంటా అక్కడ రాయట్స్ జరిగాయి మనుబైన్ పటికి రాయి అంటారు ఏమంటారా రాయి ఇట్లా స్కిన్ రుద్దుకోవడానికి మన సబ్బుతో పాటు ఆ రాయి ఉంటుంది ప్యూమెస్ స్టోన్ అంటారు గాంధీ గారు నేను మర్చిపోయాను అండి అదంటే అయితే పోయి తీసుకొని రా ఇరవై మైళ్ళు వాకింగ్ వెళ్ళి తీసుకొని రా అంటే ఇరవై మైళ్ళు వాకింగ్ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన గారు చెప్పిన మాట వాట్ ఆ మహాత్మా ఈజ్ ఐ విష్ దట్ ఆన్ ద రిటర్న్ జర్నీ if the rioters would have attacked you and assaulted you i would have done my heart would have danced with joy and as ap school la mahatma gandhi mahatma gandhi datta kotkoni lelu mahatma gandhi birthday eppudu ante october 2 bhagat singh good to kanna ee deshamlo daridram untada nee daniki ayi kuda gurtu pettukovalsinanta avasaram em undi cheppadu evarkaina అది నేననేది ఎవరికి అవసరం లేకపోతే అన్ని మర్చిపోండే ఒక్కడిని మాత్రం వాడు పుడింగి ఆడు పుడింగి ఏం దొబ్బుతారా ఏం తెలియకుండా మన దేశం విభజించారా పాకిస్తాన్ ఇండియా కింద ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఎవరి కారణం దానికి నేను ఇవాళ మిమ్మల్ని పొడిచి చంపేస్తే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ కదా హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ క్రైమ్ రోజు పీపుల్ బికే మహాత్మా అంటే నేనైతే ఇంకేమో వాళ్ళను లార్డ్ విష్ణు అయినా ఇప్పుడు క్రిమినల్స్ వర్ రన్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ క్రిమినల్స్ ఇది చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా చదువుతాం కాదు తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటంటే యాంగర్ కోపం ఉంది అది చదివిన తర్వాత నుంచి ఇదంతా ఉంది కామన్ సెన్స్ గా ఇదని మంచి విషయం మాట్లాడండి అబ్బా అని ఒకటి తిట్టేసి అంటే నేను తిడతా ఎందుకంటే వాడు రాసుకునే విషయమే కదా నేను రాయమని చెప్పలేదు కదా హండ్రెడ్ వాల్యూమ్స్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అని రాసాడు ఎవరైనా చదివాడు అది చెప్పండి సార్ ఎవరైనా చదివాడా అంటున్నా చదవలే ఆవిడ ఏ సది దొబ్బించుకున్నాం కాబట్టి వాడి దరిద్ర అభిప్రాయం వాడే చెప్పుకున్నప్పుడు వాడు దరిద్రుడు అంటాం అండి ప్రతి ఒక్కడు ఆడు మహాత్మ ఆడు మహాత్మ అంటే దరిద్రం ఇప్పుడు చెప్పినందుకు ఎంత సంవత్సరం అవుతుంది తెలియదా అండి ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఏం తెలుసు సార్ స్ట్రాంగ్ నేషన్ అండ్ సర్వీస్ ఒక్కప్పుడు అయితే ఏమైనా అయ్యేదేమని ఇప్పుడు అంత అవ్వకపోవచ్చేమో లే అంటే మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఫార్ బెటర్ అన్నాను మీకు తెలియదు యువర్ బయస్ట్ అంట బలం ఉందిలే నీకు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బ్యూటర్స్ అండి గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ నేషన్ అండ్ సర్వీస్ అని నమ్మేది వాళ్ళని తిడతాం ఏంటండి వాళ్ళని తిట్టడం ఏంటి అంటే ఎవడైనా కానీ ఆడ ఎంత పొడింగైనా కానీ ఎంత ఫాల్త్ కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఆ కట్రైర్ గిట్రైర్ వేసుకొని చేయాల్సిందే ఎందుకంటే దేర్ యూఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ కాస్ట్ రిలీజన్ క్రీడ్ కైండ్ ఏమి ఉండదు యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేషన్ కమ్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్ ద నేషన్ వీ విల్ డూ గుడ్ సర్వీస్ తెలిసి మన చదువుకొని మాట్లాడండి ఏం తెలియకుండా మాట్లాడితే కాలుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐసో గురించి నేను తిట్టాడు కదా ఐసో సుల్ఫామ్ రాదాడికి భగత్ సింగ్ అనేది ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ అండి what is 22 men anka emi anubhavinchadu nenu nenu ma tamul tho pattu santha guchu nenu edu chestam memu i i cry hmm ayi re ayi ayi patakane patakadam modala betla avadu ade nenu meer ma maata vinatledu meer chese anyayalaki ma gontu undali kada okati maaku ma ma voice vinipadalanu anje bomb esana i did not do that ante this gandhi he did not bother to do anything about it. these are facts or end letter pampichadu what kind of nonsense undu edan tattukuntamandi ippudu edainana young boy man chandrasekhar azad meer andar ashwakula khan evaro telusa ashwakula khan telidu people who love this country nenu saste parledu na desham baagupadalanukunetolu 
రామ్ మనోహర్ లోయ నో ఐడియా ఎవరికి శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ నో ఐడియా ఎవరికి చదవండ్రావు ఈవెన్ బంకిం చంద్ర చటర్జీ కూడా తెలియదు తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఆయన చటర్జీ చడ్డోపాధ్యాయ్ యాక్చువల్లీ బికేమ్ విత్ దట్ కదా బంధోపాధ్యాయ చడ్డోపాధ్యాయ్ అనేది ముఖోపాధ్యాయ్ దట్స్ హౌ ఇట్ బికేమ్ ఇంటూ చటర్జీ ముఖర్జీ సచ్ గ్రేట్స్ వాళ్ళందరు కాదు నేను ఒక్కడనే నేను ఒక్కడనే డబ్బా కొట్టుకున్న బ్యాచ్ ఉన్నారు కదా ఆ దర్జ ఇంకా ముయట్లా ఇన్నో హౌ గ్రేట్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అంటే భారతదేశం ఎంత గొప్పదంటే ఇక్కడ నుంచి పుట్టినాడు ఇప్పుడు యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వట్లా మేధస్సు ఆ తేజస్సు అది వివేక్ రామస్వామి యూకే యుఎస్ కాట్లా ఆపెత్తలేండి మేధస్సు తేజస్సు ఇదంతా మాట్లాడుకుంటా ఉంటారా ఇంట్లో బికాస్ దిస్ ఇస్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ద కంట్రీ అండి ఇంకొకరికి చెప్పడం గుడ్డిగా వచ్చేసి ఆ నమ్ము నీ కొడతా నిన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి మనం ఇంట్లో ప్రశ్న అడగద్దు ప్రశ్న అడిగితే ఆయ్ నేను రా నన్నే అడుగుతావా అంటారు నిన్ను అడగతే ఎవరిని అడగాలి చేయి చూపి కొడతా ఎందుకు కొడుతున్నాం సార్ అంటే నన్నే అడుగుతా అని కొడతారు సందేహాన్ని నివృత్తి చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఒకటి అండి ఏదైనా హట్టవద్దు ఫస్ట్ అసలు విషయం ఏంటో నేర్చుకుని ప్రశ్నించే కప్ప ప్రశ్నించే వ్యక్తి లేకపోతే సమాజం మెరుగుదల చెందదండి బాగుపడదు అంతే ప్రశ్న నుంచే కదా నీకు ఏదైనా అవును ఒక క్వశ్చన్ రావాలి అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ప్రశ్న వస్తే ఎదుట వాళ్ళు మనోభావాలు దెబ్బతీస్తాయండి అంత డెలికేట్ అని మనోభావం అయితే దొబ్బే అనాలి మా అమ్మగారు నేను చిన్నప్పుడు ఒకసారి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మా మా నాన్నగారు అన్ని నవ్వేస్తారు రెండు విషయాలు చెప్తాను మీకు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అర్జెంట్ కాలేజ్ నుంచి లేటుకు వచ్చి చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళిపోయా చెప్పులు వేసుకుని చెప్పులు అందరు దిక్కుని అన్న అది సిగ్గుంత చెప్పులు వేసుకుంటే సిగ్గు సిగ్గుకి చెప్పులకి ఏం సంబంధం అమ్మా వేసుకుని వచ్చేసేప్పుడు ఏమైందమ్మా మా నాన్నగారు కట్ట దండం పెట్టాను దండం పెట్టి అంత చేసి ప్రాకృష్ణ చేసి వెళ్ళిపోయాం ఏంటండి మీరు అబ్బాయి చెప్పులు వేసుకుంటే ఏ మీ చెప్పులు వేసుకుని వస్తాను మీ దేవుడికి డ్యామేజ్ అయిపోద్దా ఇజ్జత్ చెప్పు తీసే దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేద్దామని వచ్చాడు మర్చిపోయి వచ్చాడు అబ్బా దానికి అంత ఎందుకు రియాక్షన్ అంటే మనం దీన్ని అంటారు యాస్ ఆస్ట్రసైజింగ్ అంటారు ఒక తప్పు చేయకుండా అందరు రాలు ఇస్తారు ఆ మాబ్ మెంటాలిటీ దరిద్రం ఎందుకు చదువుకోలా చదువుకోవడం అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావడం కానీ జ్ఞానం పెరగాలి కదా లేదు జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ద ఫస్ట్ స్కూల్ ద ఫస్ట్ స్కూల్ ఈజ్ ద పేరెంట్ నేను ఇంట్లో నాకు కొడుకు ఉన్నాడంటే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ మై బిహేవియర్ ఈజ్ బెటర్ ఆడంత ఫాల్ట్ కదా అని మాట్లాడితే వాడు అట్లా పెరుగుతాడు సాధించే వాళ్ళ కుటుంబాల్లో టైం ఉండదండి ఎవరికి భారతదేశం నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఇరు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది వెళ్తున్నారండి అబ్రాడ్ అవును నలభై యాభై వేల మంది సంవత్సరానికి వెళ్తున్నారు ఎట్లా ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు టైం పాస్ కోసం వెళ్తున్నారా దే వాంట్ టు గో ఫర్ బెటర్ బ్రైటర్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఉంటే మన ఫ్యూచర్ బ్రైటర్ అయితే దేశం అది వదిలేయండి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఏం బ్రెయిన్ లేకుండా వెళ్ళిపోతారా అక్కడ అంత ఎంత కష్టపడితే వాడు వెళ్తున్నాడు అలా కష్టపడి అని చెప్పండి కుంటికి ఒక్కొక్క అలవాటు ఉంటుంది అది చెయ్యదు ఇంకొని చేయదు లేదు వీళ్ళు దానికన్నా నీచం కుంటి కుక్కని విమర్శిస్తారు వీళ్ళు అది దరిద్ర శ్రీకాంత్ కాదు సార్ నేను అనేది యునో వాట్ యువర్ రైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఫీల్ ఫస్టేటెడ్ బికాస్ ఐ కెనాట్ మేక్ అ చేంజ్ ఐ ఫైమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ మై ఇక దేశపు నేను పౌరుడిని అయితే నేను ప్రశ్నలు అడగల వేర్ ఇస్ మై సుభాష్ చంద్ర బోస్ ద పర్సన్ హూ ఫాట్ ఫర్ మీ వేర్ ఇస్ హిస్ బాడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నిఘా పెట్టారండి ముప్పై సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ హిజ్ మంచి ఎక్కడ పోయినా తెలియదు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ దాకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నిఘా పెట్టారు నువ్వు ఎవడవా నిఘా పెట్టడానికి సరే ఒకటే కుటుంబం ఒకటే ఇద్దరు ముగ్గురు పేరు జోకాలు నేను కాదు సార్ వాళ్ళు తెలియదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి ఉన్నాడు ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీలో ఫర్గెట్ ద లేడీస్ నేమ్ సో సారీ రైట్ హ్యాండ్ టు సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారు లేడీ ఉంది లేడీ ఆఫీసర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ బ్రిటిష్ పై దర్శన తర్వాత నా దరిద్రం ఐఎమ్ అసేమ్ ఐఎమ్ సో సారీ నేను పేరు మర్చిపోయా ఎంతో మంది లీడర్లు ఉన్నారండి అవన్నీ మర్చి దొబ్బి జపం చరిత్రలో అంటే చరిత్ర చెప్పని వీరులు ఎంతో మంది 
ఇప్పుడు దాకా మనం ఏవైతే చదువుకున్నా దాని గురించి నాకు బాధ లేదండి నలుగురే ఐదుగురే పీకేనని చెప్తారు చూడండి అక్కడ కావుతుంది కదా అంటే కావుతుంది అంటే ఐ బీన్ చీటెడ్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా మాట్లాడినందుకు నువ్వు అంటే ఏంటి నువ్వు యాంటీ దిస్ అంటే బరాబర్ అనుకోండి రా భయ్యి అమ్మ ఎంతకాలం అని భరిస్తాం సార్ ఓ పీడోఫైల్ అంటారు తెలుసా చిన్నపిల్లలని లైంగికంగా టార్చర్ చేసే వ్యక్తిని పీడోఫైల్ అంటారు పీడోఫైల్ ఈజ్ మై ద మహాత్మా ఆఫ్ మై కంట్రీ వాట్ అ వాట్ అ కంట్రీ ఐ లివ్ ఇన్ మ్యాన్ ఐ షుడ్ నాట్ బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఐ షుడ్ నాట్ బి యాంగ్రీ నేను నొబ్బెల్ పైసా అందుకే రాస్తా తీసేయండి అమ్మ లేకపోతే ఇంతమంది పీడోఫైల్ ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళందరికీ మహాత్మాని ఇచ్చేయండి పర్సన్ హు క్రియేటెడ్ రిలీజియస్ డివైడ్ పర్సన్ హు కర్ డెస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ అంటారు ఇఫ్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇఫ్ మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై నేషన్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ అండి i don't mind being the small ant 1 million miles away from the greatness of subhash chandra bose but if mohandas karamchand gandhi is the father of the nation then i'm a nobody argue jair and everyone else oh troll nobody will argue do you know why people will not argue because they did not read my experiments are pustakal sadavani cheptadu fundamental duties gunchi matter at all when wife is suffering you don't provide pencil in you're a bad person man a bunch of people who banned harmonium are bad people man come on you have to call them bad no call a spade a spade enduku bayam okay mana oka topic lo chaala serious topic la kelu you see i i don't na friends gunchi maatladna college gunchi i don't get agitated it comes to my country man endukandi nen ipudu entha mandi friends unnaru mee intiki vachanu mee birthday kante nenu mandu baatlo gini padadu chestha lekapothe eno em chestunnu telsa mee peru meeda akshay patra donate chestha hmm స్క్రీన్ మీ నంబరే పెడతా స్క్రీన్ షాట్ మీకు పెడతాను ఎందుకంటే అది నీకు నేను కేక్ ఇచ్చినంత మాత్రం నీకు ఫరక్ పడదు నాకు పడదు అక్కడ నలుగురు పిల్లలు తింటారు అబ్బాయి అది చేసేటప్పుడు గొప్పని కాదు కానీ ప్రతిదానికి చెట్టు కాడి పేరే ఉండాలి కొమ్మ కాడి పేరే ఉండాలని కాలుతుంది ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు లేరా మీ పేరు ఒకటేనా